রিভ্যালুয়েশন মডেল হলে আই সিক্সটিন কিছু রুলস দেয় ঠিক আছে রিভ্যালুয়েশন করলে রিভ্যালুয়েশন সাফিসিয়েন্ট রেগুলারিটি মেনটেন করে রিভ্যালু করতে হবে আমি যদি অ্যাসেটটাকে ভ্যালুটাকে মার্কেট ভ্যালু অনুযায়ী ব্যালেন্স শিটে দেখাই সেক্ষেত্রে আমাকে একটা নির্দিষ্ট ইন্টারভাল পর পর আমাকে অ্যাসেটটা রিভ্যালু করতে হবে যে আমি যে ভ্যালুটা দেখালাম সেই ভ্যালু থেকে আবার মার্কেট ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে গেল কিনা এখন কত টাইমের মধ্যে সাফিসিয়েন্ট রেগুলারিটি এটা ডিটেলে বলা নাই তবে ধরা হয় হচ্ছে হলো স্ট্যান্ডার্ড অন্তত তিন বছরের মধ্যে আমাকে একবার চেক করতে হবে যে অ্যাসেটের ফেয়ার ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছে চেঞ্জ হয়েছে কিনা মানে রেগুলার করা বেটার প্রতি বছর করা বেটার কিন্তু অ্যাটলিস্ট তিন বছরে একবার করতেই হবে সো যখন আমি রিভ্যালু করব তিনটার ক্লাস অফ অ্যাসেটকে রিভ্যালু করতে হবে যে কোনো একটা অ্যাসেট করলে হবে না যেমন ধরেন আমার এখানে আছে বললাম ধরেন একটা সিরিজের গাড়ি ঠিক আছে একটা মডেলের গাড়ি বা ধরেন আমার কাছে জেনারেটর ঠিক আছে আমার আমার কোম্পানিতে পাঁচটা গ্যাস জেনারেটর আছে তো আমি চাইলে একটা গ্যাস জেনারেটরকে রিভ্যালুয়েশন করলাম আর বাকি চারটাকে আমি কষ্টে দেখালাম এরকম করলে হবে যদি একটা আইটেমকে রিভ্যালু করি পুরো গ্যাস জেনারেটর যতগুলো আছে সবগুলো কি রিভ্যালুয়েশন মডেল ফলো করতে হবে এটা হচ্ছে আর একটা পিউরি কুজি চাইলেই আমি একই ক্লাসের অ্যাসেটের ভিতর ডিসক্রিমিনেশন করতে পারবো না হয় আমাকে কস্ট মডেল থাকতে হবে বা আমাকে রিভ্যালুয়েশন মডেলে যেতে হবে দেন রিভ্যালুয়েশন ইনক্রিজ যখন হবে মানে অ্যাসেটটা যখন রিভ্যালু করবো ক্যারিং ভ্যালু থেকে অ্যাসেটের কস্টটা অ্যাসেটের যে ভ্যালু সেটা বেড়ে গেছে মার্কেটে তখন রিভ্যালু করবো তখন ইনক্রিজটা আদার কম্প্রেহেন্সিভ ইনকামে যাবে অ্যান্ড রিভ্যালুয়েশন সারপাসে হেলথ থাকবে এটা আমরা জার্নালের মাধ্যমে দেখতে বুঝে যাবে মানে এটা আদার কম্প্রেহেন্সিভ ইনকামে যাবে এবং রিভ্যালুয়েশন সারপাসে গিয়ে এটা হিট করবে আর যখন ডিক্রিজ হবে তখন এইটা প্রফিট অ্যান্ড লসে হিট করবে যদি রিভ্যালুয়েশন সারপ্লাস বা রিজার্ভ আগে থেকে থেকে থাকে ধরেন আমার অ্যাসেটের ভ্যালু ছিল পাঁচ লাখ ক্যারিং ভ্যালু যেটা আমি রিভ্যালু করে পাঁচ লাখ পঞ্চাশ হাজার করছি ঠিক আছে তাহলে আমার রিভ্যালুয়েশন সারপাস হচ্ছে বা গেইন বা সারপাস হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেন পরের বছর আমার অ্যাসেটের ভ্যালু ধরেন এই পাঁচ লাখ পঞ্চাশ থেকে ডেপ্রিসিয়েশন হয়ে আমার অ্যাসেটের ভ্যালু আসছে হলো ধরলাম ধরলাম আবার পাঁচ লাখ টাকা হয়েছে কথার কথা পাঁচ লাখ হলে কম হয়ে যায় চার লাখ আশি হাজার টাকা হয়েছে আমার অ্যাসেটের ভ্যালু আচ্ছা পাঁচ লাখই ধরি পাঁচ লাখ ধরলে সুবিধা মানে পাঁচ লাখ পঞ্চাশ হাজার করলাম তো এটার উপর ডেপ্রিসিয়েশন ধরলাম আরও দশ বছর তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকা মাইনাস হলে পাঁচ লাখ টাকা আমার অ্যাসেটের এখন বুক ভ্যালু আছে ক্যারিং ভ্যালু আছে এখন নেক্সট ইয়ারে গিয়ে আমি রিভ্যালুয়েশন করে দেখলাম এই এটার ভ্যালুটা চার লাখ তিরিশ হাজার টাকা হয়ে গেছে তাহলে আমাকে কমাতে হবে সত্তর হাজার এখন তাহলে সত্তর হাজার আমি কোথায় কমাবো আমাকে তো বলছি যে রিভ্যালুয়েশন ডিক্রিস হলে প্রফিট লসে যাবে কিন্তু সত্য হচ্ছে হলো প্রফিট লসে যাবে ঠিক আছে কিন্তু আগে থেকে যদি রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভ বা সারপাস থাকে ওইটাকে বাদ দিতে হবে তাইলেই যে আগের বছর পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার রিভ্যালুয়েশন সারপাস ছিল এইটাকে আগে মাইনাস করতে হবে মাইনাস করার পর বাকি যে বিশ হাজার টাকা থাকবে এইটা প্রফিট অ্যান্ড লসে যাবে তো এটা আমরা এক্সাম্পল বা ম্যাথ দেখলে আরও জিনিসটা ক্লিয়ার হবে এখানে কি বলছো আচ্ছা এখানে তো আমরা এক্সাম্পলটা দেখবো আনডিপ্রিসিয়েটেড অ্যাসেট যদি রিভ্যালুয়েশন সারপ্লাস হয় যেটা ডেপ্রিসিয়েশন হয় না ল্যান্ড এই টাইপের জিনিস সেক্ষেত্রে জানানো হচ্ছে ল্যান্ডের যে কষ্ট পাবো ল্যান্ড ডেবিট রিভ্যালুয়েশন সারপ্লাস ক্রেডিট ঠিক আছে যদি অ্যাসেট হয় যেটা ডেপ্রিসিয়েট হয় যে জিনিসটা ডেপ্রিসিয়েট হয় অ্যাসেট সেটা যখন রিভ্যালু রিভ্যালু হবে আপওয়ার্ডে তখন আমাদেরকে জার্নালটা দিতে হবে হলো অ্যাসেট ডেবিট অ্যাকোমোলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন বিল্ডিং ডেবিট অ্যান্ড রিভ্যালুয়েশন সারপাস ক্রেডিট এখন প্রশ্ন হচ্ছে অ্যাসেটে কত দেখাবো রিভ্যালুয়েশন সারপাসে কত দেখাবো অ্যাসেটে যে ভ্যালুটা দেখাবো সেটা হচ্ছে হলো অ্যাসেটের যেই ফেয়ার ভ্যালুটা মানে যে ভ্যালুতে রিভ্যালু করতেছি যে ভ্যালুটা ব্যালেন্স শিটে শো করবো নতুন রিভ্যালুয়েশন ভ্যালু সেই ভ্যালু মাইনাস অ্যাসেটের অরিজিনাল কস্ট মানে অ্যাসেটটা যেটা আমি কিনছি না অ্যাসেটের নট বুক ভ্যালু যে ভ্যালুতে রিভ্যালুয়েশন করতেছি ধরেন একটা অ্যাসেটের ভ্যালু বুক ভ্যালু তো হচ্ছে পাঁচ লাখ টাকা সেটাকে রিভ্যালু করবো সাত লাখ টাকা তাহলে এখানে সাত লাখ টাকা হবে আর বুক ভ্যালু ছিল পাঁচ লাখ কিন্তু অ্যাসেটটা আমি কিনছিলাম ধরেন ধরেন আপনার কি বলে ছয় লাখ টাকা তাহলে এখানে অ্যাসেট যে দামে কিনছি সেই সেই কষ্ট হবে ঠিক 
আর রিভ্যালুয়েশন সারপ্লাস হবে হচ্ছে হলো এই যে 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 ভ্যালুটাকে রিভ্যালু করলাম এটার থেকে ক্যারিং কস্টটা বাঁচ যাবে অ্যাসেটের যে ক্যারিং কস্টটা সেটা বাঁচ যাবে তো ম্যাথমেটিক্যাল এক্সাম্পল হলে আরও ভালো বোঝা যাবে দেন অ্যাসেটস অ্যানুয়াল ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাসেটস অ্যানুয়াল ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ অন দি ফুল অ্যামাউন্ট আমি যখন রিভ্যালু করব তখন রিভ্যালুয়েশন যে নতুন অ্যামাউন্টটা হবে অ্যাসেটের ওইটার উপর আবার ডেপ্রিসিয়েশন ক্যালকুলেট করতে হবে তার মানে ডেপ্রিসিয়েশন জানা তো আমরা জানি যে ডেপ্রিসিয়েশন ডেবিট অ্যাকুমোডে ডেপ্রিসিয়েশন ক্রেডিট এই ডেপ্রিসিয়েশনতে কিসের উপর ক্যালকুলেট হবে নতুন যে অ্যাসেটের রিভ্যালু করলাম সেটার উপর নতুন করে আমার ডেপ্রিসিয়েশন পলিসি অনুযায়ী ডেপ্রিসিয়েশন ক্যালকুলেট করতে হবে এখানে একটা এক্সাম্পল আছে এই কোম্পানি হ্যাজ টু নন কারেন্ট অ্যাসেটস অ্যাসেট এ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর মিলিয়ন বা চোদ্দ লাখ বট সাম ইয়ার সেকো অ্যান্ড ইজ নাও ভ্যালুড অ্যাট চার হাজার পাঁচশো মানে দাম অনেক বেড়ে গেছে চোদ্দ লাখ থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকা হয়ে গেছে অ্যাসেট ইজ নট ডেপ্রিসিয়েটেড অ্যাসেটটা ডেপ্রিসিয়েট হয় না আর অ্যাসেট বি পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে কিনছে পাঁচ বছর আগে এটা ডেপ্রিসিয়েট হয় টেন পারসেন্ট কস্ট পার অ্যানাম ঠিক আছে তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে প্রতি বছর দেন এই অ্যাসেটটা আট লাখ টাকা ডিভ্যালুয়েশন আছে কোন অ্যাসেটের লাইফে চেঞ্জ হয় না কোন অ্যাসেটের লাইফে চেঞ্জ হয় না তাহলে এই অ্যাসেটটা যদি এই অ্যাসেটের যদি ডেপ্রিসিয়েশন হয় টেন পারসেন্ট করে তাহলে বুঝতেছি স্টেট লাইন মেথড তার মানে এটা টেন ইয়ার্স লাইফ তার মধ্যে অলরেডি ফাইভ ইয়ার্স গন কারণ বলতেছে যে পাঁচ বছর আগে কেন হয়েছে তাহলে আর ফাইভ ইয়ার্সে ডেপ্রিসিয়েশন বাকি তো এখন আমাদেরকে জার্নাল দিতে বলছে এবং রিপোর্ট দিতে বলছে তো দেখি প্রথমে অ্যাসেটে অ্যাসেটে এর জন্য কিছুই না আমরা শুধু ভ্যালুটা বাড়াই আমার রিভ্যালু করতেছি কত ফোর মিলিয়ন আর অরিজিনাল কস্ট কত ছিল ওয়ান তাহলে থ্রি মিলিয়ন হচ্ছে ডেবিট অ্যাসেটের ভ্যালু বেড়ে যাবে আর রিভ্যালুয়েশন সা প্লাস মিলিয়ন দেন অ্যাসেট বি অ্যাসেট বিতে প্রথমে কি করতে হবে এই অ্যাসেটটা কিনছিলাম কত দিয়ে সরি এই অ্যাসেটটা রিভ্যালু করলাম কত দিয়ে ফেয়ার ভ্যালু ফেয়ার ভ্যালু হচ্ছে আট লাখ এখান থেকে অ্যাসেটটার যে কস্ট সেটা হচ্ছে পাঁচ লাখ তো ফেয়ার ভ্যালু মাইনাস কস্ট তিন লাখ টাকা দেন ডেপ্রিসিয়েশন যেহেতু পাঁচ বছর ডেপ্রিসিয়েশন হয়েছে তো অ্যাসেটের ডেপ্রিসিয়েশন হচ্ছে টেন পারসেন্ট তার মানে ফিফটি থাউজেন্ড গুণ ফাইভ তাহলে এটা হচ্ছে টু ফিফটি থাউজেন্ড হচ্ছে অ্যাসেটের ডেপ্রিসিয়েশন তাহলে এই টু ফিফটি থাউজেন্ড ডেবিট হবে ঠিক আছে আর ক্রেডিটে হবে হচ্ছে হলো আমার এই অ্যামাউন্ট রিভ্যালুয়েশন সার্পাস হচ্ছে আমার ক্রেডিট হবে এই অ্যামাউন্টটা তার মানে আমরা যদি দেখি যে অ্যাসেটের ক্যারিং ভ্যালু থেকে আমরা যেটা ক্যালকুলেশন করলাম যে আমাদের রিভ্যালুয়েশন ছিল আট লাখ যখন আমরা রিভ্যালুয়েশন সার্পাস ক্যালকুলেট করবো আমরা আবার ফেয়ার ভ্যালু দিব মাইনাস অ্যাসেটের ক্যারিং ভ্যালু ক্যারিং ভ্যালু কত অ্যাসেটের ভ্যালু ছিল পাঁচ লাখ পাঁচ লাখ থেকে ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করা হয়েছে আড়াই লাখ তাহলে আট লাখ থেকে এই ভ্যালুটা বাদ দিলে পাঁচ লাখ পঞ্চাশ হাজার আসে তাহলে আমরা এভাবে ক্যালকুলেশনটা করতে পারি বা এই দুইটাকে যোগ করে এর বসা দিতে এটা কোয়েশ্চেনের সিচুয়েশনের উপর ডিপেন্ড করবে দেন এক্সট্রাকে কিছুই নাই ব্যালেন্স শিটে কি হবে ব্যালেন্স শিটে হবে ল্যান্ড পঁয়তাল্লিশ লাখ আর অ্যাসেট হবে আট লাখ মানে যেটা রিভ্যালু করলাম তাহলে টোটাল তিপ্পান্ন লাখ আর রিভ্যালুয়েশন সারপ্লাস একত্রিশ লাখ অ্যান্ড পাঁচ লাখ পঞ্চাশ ছত্রিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার ডিক্রিজ যদি রিভ্যালুয়েশন লস হয় ডিক্রিজ হয়ে যায় ঠিক আছে সো ডিক্রিজ ইন ভ্যালু অন এ রিভ্যালুয়েশন আর রিকগনাইজড অ্যান্ড এক্সপেন্স নর্মালি এক্সপেন্সে বুক হয় কিন্তু এক্সেপশন আছে এক্সেপশন এখানে লেখা আছে অলরেডি একবার বলছি পরে নিয়ে এক্সাম্পল দেখলে জিনিসটা ক্লিয়ার হবে তো রিভ্যালুয়েশন লস হলে জার্নালটা হচ্ছে এরকম রিভ্যালুয়েশন সারপ্লাস ডেবিট যদি রিভ্যালুয়েশন সারপ্লাস থাকে তার মানে ইফ এনি যদি এক্সিস্টিং থাকে তাহলে আর না থাকলে তো রিভ্যালুয়েশন সারপ্লাস আসবে না ঠিক আছে দেন হচ্ছে হলো লস অন রিভ্যালুয়েশন ডেবিট যেটা হচ্ছে আমার প্রফিট অ্যান্ড লসের আইটেম ক্রেডিট ক্রেডিট হবে অ্যাসেট তো এটা আমরা দেখি যে এ ল্যান্ড ওয়াজ অরিজিনালি কস্ট ফিফটিন থাউজেন্ড মানে যেতে এক্সাম্পল কথার কথা হাইপোথেটিক্যাল অ্যামাউন্ট যে ল্যান্ড ফিফটিন থাউজেন্ড টাকা দিয়ে পারচেস করা হলো যেটাকে রিভ্যালু করা হলো টোয়েন্টি থাউজেন্ড নাও দি ভ্যালু হ্যাজ ফল ইন টু থার্টিন থাউজেন্ড মানে পনেরো হাজার টাকা দিয়ে কেনা হয়েছিল দুই বছর আগে যেহেতু ল্যান্ড ডেপ্রিসিয়েশন নাই সেই জন্য ডেপ্রিসিয়েশনে কোনো ঝামেলা নাই পনেরো হাজারকে বিশ হাজার করা হয়েছিল রিভ্যালুয়েশন 
তখন তাহলে আমার রিভিউলেশন সারপ্লাস ছিল পাঁচ হাজার পজিটিভ এরপর বিশ হাজারকে তেরো হাজার করা হয়েছে আবার মানে রিভিউলেশন ডিক্রিজ করা হলো তখন তাহলে আমার রিভিউলেশন লস হলো বিশ হাজার থেকে মাইনাস সাত হাজার ঠিক আছে সো এখানে তাহলে কি হবে এটা এক্সাম্পল এখানে আছে কি না যা আছে এখানে যেটা হবে সেটা হলো যেটা বললাম যে আপনার যেহেতু পাঁচ হাজার টাকা রিভ্যালু হলো সেই জন্য এই পাঁচ হাজার টাকা রিভ্যালুয়েশন সারপ্লাসে ডেবিট হিসেবে চলে গেল ল্যান্ড ডেবিট পাঁচ হাজার রিভ্যালুয়েশন সারপ্লাস ডেবিট পাঁচ হাজার যখন আবার সাত হাজার টাকা কমাবো তখন সাত হাজার টাকা আমাকে বেসিক টুল কি বলছে রিভ্যালুয়েশন ডিক্রিজ হলে এক্সপেন্স হিসেবে প্রফিট অ্যান্ড লসে আমার রিপোর্ট হবে কিন্তু এক্সেপশনটা হচ্ছে হলো আমার সাত হাজার টাকা কমছে সাত হাজার টাকা কি আমি আমার এক্সপেন্স হিসেবে প্রফিট অ্যান্ড লসে দেখাতে পারবো না যেহেতু আমার পাঁচ হাজার টাকা রিভিউলেশন সারপ্লাস আছে তাহলে আমাকে এই পাঁচ হাজার টাকা আগে রিভিউলেশন সারপ্লাস থেকে কমাতে হবে বাকি দুই হাজার টাকা প্রফিট অ্যান্ড লসে বসাবো ঠিক আছে তাহলে আমি যদি এক্সাম্পলটা দেখি রিভিউলেশন সারপ্লাস হবে পাঁচ হাজার লস অন রিভিউলেশন দুই হাজার আর অ্যাসেটের ভ্যালু সাত হাজার টাকা কমবে আমাদের এই কেসি যেটা হচ্ছে ল্যান্ড তাহলে এখানে দেওয়া আছে জার্নালটা এইটা হচ্ছে হলো আমার কেস ঠিক আছে ডেপ্রিসিয়েশন ডেপ্রিসিয়েশন অলরেডি বলছি যে ডেপ্রিসিয়েট করতে হবে এখানে এক্সাম্পলটা আমরা দেখি আগে করি যে ভ্যান লিমিটেড কমেন্স ট্রেডিং অন জানুয়ারি টু থাউজেন্ড ওয়ান ধরলাম অন দ্যাট ডেট দি কোম্পানি পারচেজ এ বিল্ডিং কস্ট হচ্ছে এক লাখ বিশ হাজার যেটা লাইফ হচ্ছে থার্টি ইয়ার্স সো দি কোম্পানি ইউজেস এ রিভ্যালুয়েশন মডেল ফর বিল্ডিং আফটার ফাইভ ইয়ার্স অফ ট্রেডিং দুই হাজার ছয় সালে ভ্যালু হচ্ছে এক লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা ঠিক আছে কিন্তু অ্যাসেটে লাইফ কমে নাই কারণ পাঁচ বছর হয়ে গেছে লাইফ ছিল তিরিশ এখন আর পঁচিশ বছর আছে এখন বসতে ডেপ্রিসিয়েশন ক্যালকুলেট করতে এবং রিভ্যালুয়েশন সারপ্লাস তো আমরা এভাবে করে ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারি মানে আমি পার্টিকুলার এ ধরনের একটা মানে কি বলবে ফরম্যাট প্রফর্মা মেনটেন করি এটা করলে মানে জিনিসটা সিকুয়েন্সিয়ালি হয় কাজ করতে সুবিধা হয় এবং আপনার পরীক্ষার হলেও প্রেজেন্টেশন ভালো হয় ভুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা প্রথমে দিব হলো অ্যাসেটের কস্ট কত দিয়ে কিনছিলাম এক লাখ বিশ হাজার এরপর হলো লাইফ অ্যাসেটের লাইফ হচ্ছে তিরিশ বছর তাহলে প্রতি বছর ডেপ্রিসিয়েশন কত একশো বিশ ভাগ তিরিশ চার হাজার টাকা দেন কত বছর ইউজ হয়েছে দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার পাঁচ পর্যন্ত তাহলে পাঁচ বছরের ডেপ্রিসিয়েশন চার হাজার গুণ পাঁচ সমান সমান বিশ হাজার তাহলে জানুয়ারি এক দুই হাজার ছয় অ্যাসেটের রিটার্ন ডাউন ভ্যালু কত রিটার্ন ডাউন ভ্যালু হচ্ছে ক্যারিং ভ্যালু বা বুক ভ্যালুর আরেকটা নাম অ্যাসেট রিটার্ন ডাউন ভ্যালু কত তাহলে দেই এই যে এক লাখ বিশ দিয়ে কিনছিলাম এক লাখ বিশ হাজার মাইনাস বিশ হাজার হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন তাহলে এক লাখ টাকা হচ্ছে বুক ভ্যালু রিভ্যালু করলাম কততে এক লাখ পঁচাত্তরে তাহলে যেটা রিভ্যালু করলাম সেটা বেশি না কম সেটা অবশ্যই বেশি তাহলে রিভ্যালুয়েশন সারপ্লাস ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে রিভ্যালুয়েশন সারপ্লাস এখন বলতেছে যে রিমেনিং লাইফ কত আছে পঁচিশ বছর কারণ তিরিশ বছর ছিল পাঁচ বছর চলে গেছে তাহলে অ্যাসেট রিভ্যালু করলাম কততে ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড মানে এটাকে পঁচিশ দিয়ে ভাগ দিই তাহলে নতুন ডেপ্রিসিয়েশন পার ইয়ারে এখন হবে সেভেন থাউজেন্ড ঠিক আছে তাহলে জার্নালটা কি হবে যদি ডেপ্রিসিয়েশনের জার্নাল দিই ডেপ্রিসিয়েশন ডেবিট একটা মোটে ডেপ্রিসিয়েশন ক্রেডিট সাত হাজার আর এখানে কি হবে অ্যাসেট ডেবিট একটা মোটে ডেপ্রিসিয়েশন ক্রেডিট রিভ্যালুয়েশন সারপ্লাস ক্রেডিট অ্যাসেটে কত হবে অ্যাসেটে আমরা জানি যে যে ফেয়ার ভ্যালুটা নিয়ে আসলাম সেটা সেটা বসাবো এক লাখ পঁচাত্তর ভাগ অ্যাসেটের কস্ট কত ছিল অ্যাসেট যখন কিনছিলাম তখন কত টাকায় এটাকে আপনার রিকগনাইজ করছে না কস্ট এটা হচ্ছে ওয়ান লাখ টোয়েন্টি থাউজেন্ড এটা বাদ দিলে পঞ্চান্ন হাজার ডেপ্রিসিয়েশন বিশ হাজার আর রিভ্যালেশন সারপ্লাস পঁচাত্তর হাজার এটা কীভাবে পেলাম রিভ্যালেশন সারপ্লাস এই যে এই জায়গায় আমি পেলাম তার মানে আমার এই চার্টের মধ্যেই সব কিছু থাকবে তাহলে আমার নতুন করে আবার ক্যালকুলেশন করার প্রয়োজন নাই আমি এখানে কি বলে অ্যাসেটের যে ভ্যালু অ্যাসেটের কি আপনার রিভ্যালেশন সারপ্লাস এত টাকা অ্যাকুমেটেড ডেপ্রিসিয়েশন বিশ হাজার টাকা তাহলে পঁচাত্তর হাজার থেকে বিশ হাজার বাদ দিলে বাকি টাকা আমার অ্যাসেটের কস্ট হিসেবে আসবে